എൻ്റെ എല്ലാ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിക്ടർ ചാനലിലെ ക്ലാസ് ഏതായിരുന്നു ആ ഇന്ന് നമുക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അഥവാ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന പാഠം ഏതാണ് യൂണിറ്റ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ ലൈഫ് വിത്തിൻ ദി സീഡ് അപ്പോൾ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പട്ടിക കാണാം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ രീതി അവിടെ കുറച്ച് രീതികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് വഴി ജലം വഴി ജന്തുക്കൾ വഴി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അടുത്തത് നോക്കൂ സസ്യം എന്നാണ് ആ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ അവിടെയുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് വിത്തിനുള്ള അനുകൂല ഞങ്ങൾ വിത്തിനുള്ള അനുകൂല ഞങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം അത് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാറ്റ് വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആദ്യമായി അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൂ പന്താടി മഹാഗണി അപ്പോൾ വിത്ത് വിതരണത്തിന് അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി ഇവ രണ്ടും വിത്ത് വിതരണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിങ്ങനെ പറന്ന് കാറ്റിലൂടെ പറന്ന് ആണ് വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ഈ രണ്ട് ചെടികളായ അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെയും താടിയുടേതും മഹാഗണിയുടേതും അനുകൂല ഞങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിന് നേരെയുള്ള കോളത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇതിന് ഇതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോവാം ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഒന്നാമത്തേത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് വിത്ത് വിതരണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കാറ്റ് വഴി കാറ്റ് വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ അപ്പൂപ്പൻ താടി മഹാഗണി അവയുടെ അനുകൂല ഞങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ധാരാളം വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും പാരം കുറ കുറച്ച് രോമം ചിറക് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ജലം വഴിയുള്ള വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ ചെടികളും അതിൻ്റെ അനുകൂല ഞങ്ങളും നോക്കാം ജലം വഴി ഉള്ള ചെടി തെങ്ങാണ് അനുകൂല ഞങ്ങൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും ചീഞ്ഞു പോകില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ജന്തുക്കൾ വഴി ജന്തുക്കൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൽമരം പ്ലാവ് പേര് ഇനി അവയുടെ അനുകൂല ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മാംസളമായ ഭാഗം അടുത്തത് മണം നിറം രുചി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചെടി നോക്കാം അത് അസ്ത്രപുല്ലാണ് അസ്ത്രപുല്ല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറമ്പിലൂടെയും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് അസ്ത്രപുല്ല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുകൂല ഞങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊളുത്തുകൾ കൂർത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ വിത്ത് വിതരണ രീതി നോക്കാം അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന രണ്ട് ചെടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കാശിത്തുമ്പ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അനുകൂലമാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കായ പാകമായാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിത്ത് ദൂരേക്ക് തെറിക്കുന്നു ഇനി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പട്ടിക മെയ്ഡ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നമ്പർ വൺ ത്രുഗുവിൻഡ് പ്ലാൻസ് പപ്പൂസ് മഹാഗണി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ലൈറ്റ് സീഡ് ഹെയർ ലൈക്ക് പാർട്സ് ടു ഫ്ലൈ വിൽ ഹാവ് മെനി സീഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രൂ വാട്ടർ പ്ലാൻസ് കോക്കനട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് റോട്ട് ഇവൻ ആഫ്റ്റർ ലൈങ് ഇൻ വാട്ടർ ഫ്ര വാട്ടർ ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ത്രൂ അനിമൽസ് പ്ലാൻസ് ഫിക്കസ് ജാക്ട്രി ഗുവാട്രി ആരോഗ്രാസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫ്ലഷി പാർട്ട് സ്മെൽ കളർ ടേസ്റ്റ് ഹൂക്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ബോഡി ഷാർപ്പ് പാർട്സ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബൾസം 
adaptations when the berry is ripe the seeds explode and scatter away idana nammude innathe class la avasanathe pravartanam idu oru worksheet ile oru activity aanu nammude ee life within the seed ennulla ee unit avasanichallo innathe oru kudi appo aa unit umayi bandhapettulla oru worksheet thannadayirunnu നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസുകൾ കാണാം അതിനടുത്ത് എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസിൽ അല്പം ജലമെടുത്ത് കുറച്ച് പയർ വിത്തുകൾ അതിൽ ഇട്ട് വച്ചു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലോ ഒരു ഗ്ലാസിൽ നനഞ്ഞ പഞ്ഞിയെടുത്ത് കുറച്ച് പയർ വിത്തുകൾ അതിൽ ഇട്ട് വച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസിൽ നന്നായി ഉണങ്ങിയ മണ്ണെടുത്ത് കുറച്ച് പയർ വിത്തുകൾ അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് മുളക്കാൻ ജലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏത് പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണാമല്ലോ അതിൽ വിത്ത് മുളക്കാൻ ജലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ എഴുതണം ഇതാണ് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് ടു സി ഇഫ് ദി സീഡ്സ് നീഡ് വാട്ടർ ടു ജെർമിനേറ്റ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദി സീഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വാട്ടർ ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ഇൻ നീഡ്സ് വാട്ടർ ടു ജെർമിനേറ്റ് ദി സീഡ്സ് ഇൻ ഇൻ ദ അതർ ടു ഗ്ലാസസ് വെർ വാട്ടേഡ് ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷണമാണ് വിത്ത് മുളക്കാൻ ജലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണം കാരണം ജലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വിത്തിന് ജലം നൽകാൻ പാടില്ല മറ്റ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലെ വിത്തുകൾക്കും ജലം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ Write the name of A, B and C. ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക എ ബി സി എന്നിവ ഇവിടെ പേര് എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വിത്ത് വളർന്ന് വന്നതായിട്ടുള്ള ചിത്രം കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ആ ചിത്രത്തിലുണ്ട് അതിന് നേരെയായിട്ട് എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരുകളാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉത്തരം നോക്കാം ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്ലിമ്യൂൾ എന്നും ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കോട്ടിലിഡൺ എന്നും സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് റാഡിക്കൽ എന്നും ആണ് ഉത്തരം എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ബീജ ശീർഷം അതാണ് ഉത്തരം ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ബീജ പത്രം എന്നും സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ബീജ മൂലം എന്നുമാണ് ഉത്തരം ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിത്ത് വിതരണത്തിന് ഇവയിൽ എന്തെല്ലാം അനുകൂലങ്ങൾ അനുകൂലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം മഹാഗണി കാറ്റിലൂടെ വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നു കാറ്റിൽ പാടി നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരിക്കും ഭാരം കുറവായിരിക്കും ധാരാളം വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും അടുത്തത് അത്തിപ്പഴം ജന്തുക്കൾ വഴിയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസ മാംസള ഭാഗമുണ്ട് പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കുന്ന നിറം മണം അടുത്തത് തേങ്ങ ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും കുറച്ചു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും ചീനു പോവില്ല പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ചെടികളുടെ കായ പൊട്ടുമ്പോൾ വിത്തുകൾ അകലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു അസ്ത്രു അസ്ത്രപുല്ലിന് ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള കൊളുത്തുകൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം ഫസ്റ്റ് വൺ മഹാഗണി സീഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ വിൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദി വിൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ദർ വിൽ ബി പ്ലൻറ്റി ഓഫ് സീഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലസ്റ്റർ ഫിഗ് സീഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ അനിമൽസ് ഹാസ് എഡിബിൾ പാർട്ട് കളർ ആൻഡ് സ്മെൽ ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ബേഡ്സ് തേർഡ് വൺ കോക്കനട്ട് 
distributes seeds by water floats in water will not rot even after lying in water for a few days when the fruit of the plant that distributes distributes the seeds by explodes broke the seeds fall away aero grass has books that attach to the body of the animal ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവയിൽ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി തരം തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചെടികൾ ആ ശിമപ്ലാവ് മരച്ചീനി മാവ് മുല്ല തെങ്ങ് ഇലമുളച്ചി കുരുമുളക് കറിവേപ്പ് റോസ് അനന്തശേണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം ഒന്നാമത്തേത് ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ട്രേ അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് ടേപ്പിയോക്ക ടേപ്പിയോക്കയുടെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും മാംഗോ ട്രീയുടെ സീഡിൽ നിന്നും ജാസ്മിൻ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ നിന്നും രണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും പിന്നെ കോക്കോനട്ട് സീഡിൽ നിന്ന് ബ്രയോഫിലം ലീഫിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ സ്റ്റെമ്മ് സീഡ് രണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും കറി ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടിൽ നിന്നും സീഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും പിന്നെ റോസ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും നൈറ്റ് മെയറിൻ്റേത് പുതിയ ചെടി ലീഫിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം ശീമപ്ലാവ് അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നത് മരച്ചീനി മരച്ചീനിയുടെ തണ്ടും തണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മരച്ചീനിയുടെ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകും മാവിൻ്റെ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാലാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുക മുല്ലയുടെ തണ്ടും വേരും കുഴിച്ചിട്ടാൽ രണ്ട് കുഴിച്ച് രണ്ടും കുഴിച്ചിട്ടാലും പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകും തെങ്ങ് വിത്ത് മുളച്ചിട്ട കുഴിച്ചിട്ടാലാണ് തെങ്ങ് പുതിയത് ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് ഇലമുളച്ചി ഇലമുളിച്ചിയുടെ ഇല കുഴിച്ചിട്ടാലാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുക കുരുമുളകിൻ്റേത് തണ്ടും വിത്തും രണ്ടും കുഴിച്ചിട്ടാൽ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകും കറിവേപ്പ് വേരും വിത്തും രണ്ടും കുഴിച്ചിട്ടാലും പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകും അടുത്തത് റോസ് അതിൻ്റെ കമ്പ് കുഴിച്ചിട്ടാലാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുക അവസാനത്തേത് നിശാഗന്ധി അഥവാ അനന്ത ശയൻ അനന്ത ശയനം ഇതിൻ്റെ ഇല കുഴിച്ചിട്ടാലാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വാങ്ങി ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോയുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം ബൈ ബൈ